Hello everyone, welcome back. Today we learn Unit 2, our new things, with two lessons. Lesson 1 is words, and lesson 2 is grammar. Các bạn ơi, tụi mình chúng ta sẽ học ở Unit 2. Our new things có nghĩa là những đồ vật mới của chúng tôi. Và chúng ta sẽ học hai lesson. Lesson 1 là words, có nghĩa là từ. Và lesson 2, grammar. Có nghĩa là ngữ pháp. Ok, now let's get started. Now we move to new words. Bây giờ là phần từ mới của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về năm từ mới này nha các bạn. Đầu tiên là từ... Table. Table là cái bàn ha. Thì trong lớp học của chúng ta có gì các bạn? Tables and chairs có bàn và ghế đúng không? thì cái bàn mình sẽ nói là table table tiếp theo mình có từ computer computer là một cái máy tính ha computer là máy tính coat hook coat hook là cái móc treo các bạn cái móc mình có thể treo được đồ treo được con mũi nón ha Coat hook. Coat hook. Pencil case. Pencil case. Pencil case là cái hộp đựng bút. Board. Board. Board là cái bảng nha các bạn. Ở trên lớp chúng ta thì cái bảng nó màu xanh ha. Nhưng mà ở đây mình có một cái bảng màu trắng. Thì nói chung là các cái cái bảng thì mình sẽ nói là board. Bây giờ mình sẽ cùng đọc lại nha. Table. Table. Coat hook. Coat hook. Computer. Computer. Pencil case. Pencil case. Board. Board. Bây giờ các bạn về nhà các bạn viết tất cả những cái từ mới này vô vợ cho cô nha. Viết mỗi từ năm dòng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại và cùng đọc lại nha các bạn. Table. Table. Computer. Computer. Coat hook. Coat hook. Pencil case. Pencil case. Board. Board. Computer. Computer. Board. Board. Table. Table. Coat hook. Coat hook. Pencil case. Pencil case. Listen and repeat. One more time. Table. Table. Computer. Computer. Coat hook. Coat hook. Pencil case. Pencil case. Board. Board. Okay, good job everyone. Table. And this is the story of this lesson today. Trước khi mà nghe cái câu chuyện này thì cô muốn các bạn lưu ý một số vấn đề để cô hỏi lại các bạn nhé. Đó là có trong lớp học của Miss John thì có những đồ vật gì mới thì chúng ta sẽ cùng uh, nghe xem Miss John nói là có đồ gì mới và chúng ta sẽ ghi nhớ và cô sẽ hỏi lại các bạn nhé. Ok, listen. Look, these are your new tables and chairs. Those are your new coat hooks. Animals! That is our new board. And this is the new computer. Look! Wow! Do you like our new things? Yes, we do! And is this a new teddy bear, Rosie? No. This is my new pencil case. Look! New pencils and pens! Yeah, so, answer my question. What are new things in the class? Có, có đồ vật gì mới trong lớp học vậy các bạn? Answer my questions. There are new table and chairs, right? There are new tables and chairs. Chúng ta có bàn ghế mới ha. Rồi chúng ta có gì nữa? 
New coat hooks, right? New coat hooks là những cái móc treo mới các bạn ha có hình các cái con vật rất là dễ thương đúng không? Đây là monkey, elephant, fish and giraffe, right? Rồi có gì mới nữa các bạn? New boat, right? New boat and new computer, right? New computer. Rồi bạn Rosie thì có cái gì mới các bạn nhỏ? New pencil case, right? New pencil case, một cái hộp đựng bút chì, một cái hộp đựng bút bằng và có hình của chú gấu Teddy đúng không các bạn? Ok. Good job everyone. Now we move to lesson 2 grammar. Grammar là ngữ pháp, ngữ pháp cũng là một trong những cái phần mà rất quan trọng các bạn cần nắm nha. Tại vì khi mà mình làm bài kiểm tra cuối uh, kỳ á, thì thường là sẽ có những cái bài liên quan đến ngữ pháp. Cho nên là cô hy vọng rằng các bạn sẽ là tập trung chú ý vào cái phần ngữ pháp này giúp cô nha. Ok. Now we listen to the story and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại cái câu chuyện của bài học và mình sẽ à, cùng à, đọc đọc lại đọc theo nha các bạn. Thế nào? Listen. Listening 18. Listen and read. Look, these are your new tables and chairs. Look. These are your new tables and chairs. Như này, đây là những cái bàn ghế mới của chúng của các bạn đấy. Those are your new coat hooks. Animals! Those are your new coat hooks. Animals! Các bạn có còn nhớ animals là gì không? Animal là động vật đúng không? Ở đây chúng ta có con gì các bạn? Monkey Elephant Fish And I think it's giraffe Một con hư cao cổ Một con cá Một con voi Và con khỉ Tất cả các loại động vật thì chúng ta sẽ nói là Animals, right? Animals. And next. That is our new board. And this is the new computer. Look. Wow! That is our new board. And this is the new computer. Look. Miss John lấy tay chị lên bạn các bạn Nói là ở đó là cái bạn mới của chúng ta Ở đó là dad nha các bạn And this is the new computer This is, this is là, đây là Còn dad is là đó là Ok This is the new computer Look Và đây là cái máy tính mới của chúng ta And yeah. Do you like our new things? Yes, we do! Did John hỏi các bạn là Do you like our new things? Yes, we do. Các bạn có thích những đồ học mới trong lớp học của chúng ta hay không? Yes, we do. Vâng, chúng em rất thích ạ. À. And is this a new teddy bear, Rosie? No. And is this a new teddy bear, Rosie? No. Và Miss John hỏi bạn Rosie là đây có phải là một con gấu teddy bear mới hay không? Thì Rosie trả lời là dạ không ạ. À. So. This is my new pencil case. Look, new pencils and pens. This is my new pencil case. Look. 
new pencils and pens. Đây là cái hộp đựng bút mới của em. Như này, có những cái bút chì và những cái bút mực mới. Bút chì của bút mực chúng ta đã học ở lớp 2 rồi đúng không các bạn? Bút chì là pencils đúng không? Còn bút mực là pen. New pencils and pens. Là những cái bút chì và bút mực mới ha. Listening a Now we will listen and say. Nên chúng ta học phần ngữ pháp về Lissy, Jacky, DR, and Dow R. Chúng ta sẽ cùng phân biệt những từ này và mình dùng cho đúng nha các bạn. This is the new computer. This is the new computer. Đây là một cái máy tính mới. Khi mà mình lấy tay mình chạm vào một cái gì đó mà mình nói với nó ví dụ như bây giờ à, cô đang cầm một cái điện thoại di động nói là this is my cell phone đây là cái điện thoại di động của tôi thì khi mà mình cầm cái đồ vật đó hoặc là mình chạm vào nó và nó ở rất là gần với mình thì mình sẽ nói là this is this is mà các bạn nghe đây là còn nếu mà cái đồ vật đó nó ở phía tức là nó ở xa so với mình đúng không? ví dụ như ở trong lớp học thì mình đứng ở cuối lớp và mình lấy tay mình chỉ lên bảng thì mình nói là that is a new board đó là một cái bảng mới các bạn đứng ở cuối lớp đúng không? hoặc là các bạn đứng ở giữa lớp hoặc là các bạn đang ngồi trên bàn trên, à, các bạn đang ngồi trên ghế xong các bạn lấy tay các bạn chỉ lên bảng thì các bạn sẽ nói là that is a new board tức là cái vật đó nó ở cấp xa mình thì mình sẽ uh, nói về nó thì mình sẽ dùng là that is that is ok the are the are new tables the are the are nó khác với là this is ở một cái chỗ thôi các bạn đó là this is thì mình dùng cho số x còn the art thì dùng cho số nhiều có nghĩa là ở ngay đây đúng không the art new table còn đây là những cái những cái bàn mới thì các bạn là số nhiều đúng không những cái bàn dạo đây có rất là nhiều bàn đúng không và cô giáo lấy hai tay chạm vô cái bàn và nói là the art new Tables. Đây là, còn đây là những cái bàn mới chúng ta. Thì chú các bạn, đầu A, đầu A nó khác với đáp Y. Cũng như vậy các bạn, cũng là đáp Y thì mình dùng cho số ít, còn đầu A thì mình dùng cho số nhiều. Ví dụ như cô giáo đang đứng ở giữa lớp, cô giáo chỉ tay về phía những cái coat hook này, những cái móc treo này và cô giáo nói là đầu A new coat hooks. There are new coat hooks. Ở đằng đó là những cái móc treo mới của các bạn đó. Có nghĩa là những cái móc treo đó là số nhiều đúng không? Và nó ở cuối lớp. Thì khi mình lấy mình dạy mình lấy tay chỉ về cuối lớp mình nói là there are new coat hooks. Thì đó là những cái móc treo mới của các bạn. Các bạn đã hiểu chưa? This is That is là dùng cho số ít. This is là đây là. That is là đó là. The are và đầu a là dùng cho số nhiều. The are là đây là. Còn đầu a đó là. Ok. Bạn hiểu chưa nào? Listening 19. Thì chúng ta sẽ là làm exercise cho các bạn nhớ nha. Đây là một cái tính nó ở computer Thì mình sẽ dùng là gì các bạn? Mình sẽ dùng là gì? Did you see? Did you see or that is? Did you see? Right? Did you see a computer? Ở đây chúng ta có ba cái máy tính Computers The art or the art They are computers. Đây là những cái máy tính, đúng không các bạn? 
để ta chỉ vào cái đồ vật đó và cái đồ vật đó nó ở sát bên cạnh mình luôn nó ở gần mình nhất đúng không mình có thể lấy tay chạm vào thì mình nói là This is a computer We are computer Right? Next A coat hook A coat hook Mình lấy tay mình chỉ vào Daddy Cái coat hook này nó ở cách xa mình đúng không? Daddy Đó là Một cái móc treo Coat Coat hook Hai cái móc treo Là gì các bạn? Số nhiều là Do a coat hooks Right? Do a coat hooks Đó là những cái móc treo Đúng không các bạn? Rất rất là dễ hiểu đúng không? Now we move to the exercise Review and write. Thì các bạn sẽ mở sách cho trang số 15. Mình sẽ cùng làm bài tập này cùng nhau với các bạn. Các bạn có thể dùng bằng cái lượng nước chìa hoặc là mật đều được hết nha. Đây chúng ta sẽ có những bức tranh. Chúng ta sẽ dựa vào những bức tranh để chúng ta dùng những cái tầng chúng hợp lý ha. Đầu tiên mình đã cho một ví dụ về về một cái một phần đầu tiên cô ấy chỉ đến những cái móc treo trên nó có hai cái cặp cô ấy nói là đồ a bass đó là những cái cặp đồ a bass đó là những cái cặp cô ấy đứng cách xa cái cặp đúng không mà cô ấy phải chỉ về đó hai cái cặp hai đi từ hai trở lên là giống như vậy đúng không các bạn thì mình sẽ dùng là đồ a bass Tiếp theo bức tranh số 2 Bạn cha này đang cầm một cây bút mực đúng không? Trên tay Thì mình dùng là gì các bạn? Số 1 1 là số ít đúng không? Thì mình chỉ dùng là this y hoặc là that y thôi Nhưng mà cái vật này nó nằm ở trên tay mình rồi Thì chắc chắn là mình sẽ dùng là cái gì các bạn? This y right? This y Sorry This is a pen. Đây là một cây bút mực ha. À, trong bức tranh số 3 này, bạn trai này cầm lên ba cái bút chì trên tay. Ba nha các bạn nha. Ba là số nhiều nha. Số nhiều mà nó ở trên tay của mình thì mình dùng là gì a hay đầu a các bạn? Chắc chắn là gì a rồi đúng không? Gì a là đây là những cây bút chì của tôi đúng không? Và bức tranh số 4, bạn gái đó chỉ vào một cái máy tính, đúng không? Chỉ có một cái máy tính thôi, là số ít. Thì mình sẽ dùng là this y hoặc là that y. Nhưng mà cái máy tính đó là nó ở cách xa cái bạn ngữ này. Cho nên là mình sẽ dùng những cái bảng that y ở computer. Đó là một cái máy tính ha. Rồi các bạn đi lấy sắp cái câu trả lời lấy sắp cho tôi nha. Do a bass. This is a pen. We are pencils. That is a computer. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần bài tập trang số 14 và 15. Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm nhé. Và số 1. Look at the picture and the letters. Write the word. Chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh và chúng ta sẽ viết lại cái chữ cái cho nó đúng nghĩa của cái từ ha thì ở đây người ta đã viết cho mình chữ table rồi các bạn sẽ viết những chữ còn lại nhé rất là dễ và số 2 là look a thing and write chúng ta sẽ nhìn lấy bức tranh đó những cái bức tranh của bài số 1 thì chúng ta sẽ viết lại lên dưới thì ở đây người ta đã viết cho các bạn là there is a new table là có một cái bàn mới rồi các bạn sẽ làm tiếp từ câu số 2 đến câu số 5 mình sẽ nhìn xem lại trên những số ít hay số nhiều để mình dùng từ cho nó đúng như các bạn Ví dụ như câu số 2 The are new coat hooks Right? Đây là những cái móc treo mới nhé Và bài tập trang số 15 Thì là nối Chúng ta sẽ nối 
à, lại các bức tranh lại với những cái từ sao cho nó hợp lý nha các bạn ví dụ như có số 1 chúng ta sẽ nói với bức tranh uh, G thì bạn này đang cầm một cái gì ha một cái hộp bút đúng không cầm trên tay và chỉ chỉ sát cô đó luôn nói là this this là đây đây là đúng không các bạn tiếp theo và số 2 là that that là đó đó là nó nằm ở cách xa mình mà nó số ít á thì các bạn xem thử là nó đối với bức tranh nào các bạn thấy nó có hợp lý với bức tranh C không là cái cậu bạn đó chỉ vô cái 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 hộp bút của cô gái đó và nói that that is that is your your pencil case đó đó là một cái hộp bút của bạn đúng không thì mình sẽ dùng giá cho các bạn và khi nào mà hai trở lên thì mình mới dùng là gì hoặc là chờ nha và số 2 là match là nú thì số ít thì đi với is that is this is số nhiều thì đi với a the a the a ok And và số 3 là loại là viết chúng ta sẽ viết lại xuống đây theo như mô tả trong bức tranh cho nó hợp lý như các bạn It's not difficult Có nghĩa là các bạn sẽ làm rất là tốt ha Chỉ cần các bạn chú ý và kiên nhẫn một chút thì mình sẽ làm được đúng hết thôi ha Ok, now it's time to say goodbye And see you soon